Yes, uh, my dear students, first of all, since it is being shot and it will be viewed all over the world, I would like to say something. Basically, that that is meant for the viewers who view it outside. My name is Mehta Balam. I teach here in the Department of Library and Information Science. This is the live, almost you can say live video shooting. I am sitting, I am basically giving a, preparing a video in BLISC class, Department of Library and Information Science. This is BLISC class, time you can view, you can see, the strength of the class is more, but somehow or the other because of weather or any other problem, all the students are not present over here. So, Aligarh Muslim University, everybody know, it's very famous, not only here in India, but all over the world, one of the oldest universities in India, Central University, which always get a very, which always receive a very high ranking, you know, almost all, by almost all the agencies which are devoted for the task. Yesterday, I have started a class, I basically teach information technology in second semester and the first topic I have started yesterday. You remember students? Yes. yes. The topic as I am going to write over here is library automation. Planning and implementation. As I had just mentioned, yesterday I have started the topic and I have witnessed a kind of, you say, special interest among the students of BLISC yesterday, which basically tempted me to shoot a video lecture live. That's why we have planned it for today. So, again I am telling you, my dear students, you can easily recall, perhaps everybody whom I could see over here was present yesterday also, the among the library automation planning and implementation as was mentioned yesterday there are several steps you remember yes. there are several steps involved in implementation planning and implementation of library automation you all know we are living in an era of information explosion and you are future library. That's why I always teach this topic with, you can say, special interest and uh, lots many inputs I try to give this, give in this particular topic because tomorrow you will become librarian in some or the other place, institute, organization, school, college, university. And you all know that nowadays almost every vacancy, whichever comes, whichever appears, desirable is IT application to libraries. This is basically our paper theme, basics or fundamentals of information technology or application of information technology to libraries. So what happened among these steps yesterday, 
I have mentioned selection of hardware. <coughs> selection of hardware. You can easily recall, my dear students, yesterday we have discussed about it. But I forgot to mention one important point while giving lecture to you yesterday. That's why, first of all, I will complete that part which somehow or the other was skipped in yesterday's lecture. Though I have mentioned that you need to procure hardware which is latest, which you should be branded, Dell, IBM, all the things have been mentioned. I am not going to repeat those areas. The important aspect which has been skipped in yesterday's lecture in this particular point was operating system. That I have missed. Along with, along with latest technology or latest hardware, selection of operating system is also very important, my dear students. Why? Why? You know, there are certain library software which are compatible to Windows platform, like Alice for Windows, name itself suggests Alice for Windows is basically for Windows platform. Then you all know, you must have heard the name of Virtua software. In that particular software, which is designed and developed in America, and Supreme Court perhaps if my memory serves me well, Supreme Court Library in the USA is also using that particular software. So that basically runs on Unix server. Unix, Unix, Windows, Xanix, the all of operating system. The selection of operating system is also important. You all know, I am just refreshing that though widely used operating system is Windows. But you need to take care that when you are installing operating system, it should be latest. It should be latest. Highest version of Windows. That is also very important. So what I basically wanted to tell you that among the selection of hardware, you need to keep in your mind that it should also take your future requirement because library is a, please tell me library is a growing, growing organism. Library will keep growing. Library will keep growing according to the fifth law of library science given by Ranganathan. So what does that mean? Today say for instance you have one million records in your library. Maybe after 10 years or 15 years it could be 1.5 million. It could be 1. Point. So hardware should be procured or purchased not only taking care of present requirement, but also future requirement. Then, in that context, I told you storage capacity, speed of processor, these things are very important when you are finalizing your hardware. But today I have added one more aspect in selection of hardware. Basic Basic heading remains same selection of hardware. Where is in, where it is important to add operating installation of operating system, 
they should be compatible. What the, what? Because the, you are at the planning stage. You are at the planning stage. You know that I am going to purchase this solid. So it should be compatible with the operating system. Now, after selection of hardware, the second important point is selection of library software. Library automation or management software. See, my dear student, one more thing I would like to tell you. In some of the books you will find the term management instead of automation. These are interchangeably used. You need not to be worried about them. Whatsoever you are going to write, it's okay. So selection of library automation software. Very important point related to selection of library automation software is before finalization of software, you just please, please listen me first. Okay, I will write it later. I am explaining it. I am just going to write also. First listen me so that concept should be clear to you. I will just immediately write it. My, my explanation will be followed by writing also. But first listen me. Selection of library automation software means that before selection of library automation software, remember, that demonstration should always be organized at your institute, in your institute. Demonstration, live demonstration. And in that demonstration, please keep in your mind, invite your management also, so that you should not solely be responsible if there is anything there goes anything wrong. Management must be there. They should also, basically, they should also be a part of decision-making process. Say, for instance, you are librarian in a, in a college, you know, principal is there, principal is there, some other man, man, management committee members are there, you invite them all. So that they should also look and they should also view the features of library automation software. I am going to write it. I am going to write it. Before are you, you please have not done. Please along with me is keep writing also. Before finalization of a library automation software organize or arrange organize or arrange a demonstration of features of all the modules modules of the software however it will be It will be important to mention important mentioning here that 
management committee members should also should also be present be present in the demo as they can also be they can also they can also be part in the decision making process having wrote this this important aspect again if us complete then i will explain something more in the selection of software have you noted down yes sir now my dear students why i have said because you being librarian should not be made responsible for anything which unintentionally intentionally goes wrong because nobody has seen the future is the sometime what happened vendors shows lots many features but in actual some features are not actually running in this software they are always they are only in a beta version moreover apart from these things please decide regarding after sales services after sales services which is very important because once you have finalized the software it will be forever whether you even even after your retirement software will keep running over there that's why it's a very very crucial stage after sales services like what do you know what after sales that after how much period the update will be received by the by the library update means updated version of the software then what should be the amc annual maintenance contract annual maintenance charges where you see say for instance some software they charge 15% of the total cost of the software in america it is little high so what happen if you are, if you are covered with the amc period it means that all the updates and as well as services will be provided free of cost because you have already paid you are you have already paid the annual maintenance charges for example one year you have paid and in one year they are releasing two version so those versions will also be uploaded in your server without charging any extra money furthermore if sometime what happened sometime any problem comes up in the software or you are not able to sort out or fix that problem vendor which has who has supplied the software will provide will fix that problem free of cost without any charges because you have already paid a and c okay it is it's clear i will write down later on 
से बंद कर सकते देखिए अभी ये जो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी हमें राय दी है ये लोग तो सारे दीज ऑल स्टूडेंट्स इज दे आर अवर अवर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश दे आर क्वाइट वेल वर्स विद द इंग्लिश बट स्टिल वॉट दे हैव एडवाइज मी दैट सर फॉर द आउटसाइड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज वेयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी यू स्पीक इन योर मदर टंग ऑल्सो सो दैट दे शुड ऑल्सो टेक दी एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर इस राय को हमारे स्टूडेंट की ये राय हमें पसंद आई इस वजह से इसे हम समराइज कर रहे हैं जो हमारी जबान है यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं ये जानते हैं कि हम लखनऊ के करीब के हैं तो हमारी जबान वो वही जो उर्दू जिसमें झलकती है और उर्दू के जो अल्फाज होते हैं वो वो उस जबान के अंदर शामिल हैं तो उसमें गोया कि एक हिंदुस्तानी वर्षन ये होगा जो हम बोल जा रहे हैं देखिए ये हमने हम मेरा नाम मेहता वालम है ये पहले हम बता चुके हैं और हमारे ये स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं ये हमारे स्टूडेंट्स बी लिप के हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये बी लिप कर रहे हैं टू जीरो टू 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 जीरो टू थ्री के बैच में सेकेंड सेमेस्टर में कहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते हैं इनको सेमेस्टर शुरू हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर पहला टॉपिक लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल इसको शुरू किया था तो सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर के ऊपर बोला सिलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आज अभी हमने जो है लेक्चर दिया उसी के जो है वो थोड़ा सा इसको उसका खुलासा हम लोग उर्दू में या हिंदी में या हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर बताए देखिए माई डियर स्टूडेंट्स आपने एक बार खरीद लिया हार्डवेयर अब दूसरा स्टेप फौरन ये होगा वो कंप्यूटर है वो तो खाली आपने कंप्यूटर खरीदा स्कैनर खरीदा और जनाब प्रिंटर खरीदे तो अभी तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर चाहिए आपको ताकि उस पर आप काम करेंगे असल एक्टिविटीज तो उसमें होंगी तो इस सिलसिले में हम आपको एक राय बहुत इंपॉर्टेंट देना ये चाह रहे हैं कि हमेशा जब भी आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर खरीदना तो एक सॉफ्टवेयर है लेकिन डेमोस्ट्रेशन दो तीन सॉफ्टवेयर के कराइए हमेशा हमेशा दो तीन सॉफ्टवेयर के जैसे फर्ज कीजिए जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इंडिया में लिप्सिस है एलिस फोर विंडोज है वर्चुआ है ये ये जो सॉफ्टवेयर है प्राइवेट कंपनीज की ये सॉफ्टवेयर है फिर सोल है जो इम्प्लीमेंटेड ने डेवलप किया है इसी तरह से बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं ये जितने सॉफ्टवेयर हमने बताए हैं प्रोपराइटरी आइटम्स हैं सारे के सारे यानी ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कोहा है और भी सॉफ्टवेयर है अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप सबको बुला लीजिए आप अलग अलग वक्त के ऊपर और उस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट के मेम्बर्स को शामिल कीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या होगा वो साथ सारे लोग बैठेंगे जैसे आप कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में हैं प्रिंसिपल भी रहेंगे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स भी रहेंगे उनके सामने एक्विजिशन है कैटलॉगिंग है सर्कुलेशन है इसके फीचर्स दिखाए जाएंगे इसके फीचर्स दिखाए जाएंगे अब फिर आपको क्या करना होगा जैसे तीन सॉफ्टवेयर में से कोई एक आपको पसंद आ गया तो जब पसंद आ गया तो फाइनल करेंगे आप फाइनल करने में क्या चीज़ होगी फाइनल करने में सबसे पहले आपको जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लाइब्रेरी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए स्मूथली चीज़ें चलती रहें कि भाई आप आफ्टर सेल सर्विसेज में आप हमें क्या देंगे तो वो आप उसे तय कर लीजिए दूसरी चीज़ हम आपको बताएं क्या है विच बेसिकली दैट आस्पेक्ट आई हैव मैंशन टू मैंशन वेन आई वॉज गिविंग वेन आई वॉज गिविंग लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज आई आई एम गोइंग टू एड इट ऑलवेज टेक ओपिनियंस फ्रॉम द यूजर्स दोज हु आर ऑलरेडी यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर वॉट इज देयर फीडबैक 
राइट यू नॉट माई माइंड आप जैसे फर्ज कीजिए कि आप लिप्सिस का आपने फाइनल किया तो जो लिप्सिस आपके करीब के एरिया के अंदर चल रहा हो उनके यूजर से पूछिए भाई कैसा है सॉफ्टवेयर कैसा चीज़ है होता है ना फीडबैक से दूसरों के फीडबैक्स लीजिए एलिस पर विंडोज आपने वो किया उसके बारे में आप पूछिए जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके आप आजकल सारी चीज़ें नेट के ऊपर अवेलेबल हैं पूरी लिस्ट यूज़र की लिस्ट होती है उसके सबके नंबर हैं तो अब आप उनसे पूछिए साहब उनसे पूछिए कि कैसा चल रहा है सॉफ्टवेयर अब वो बताएंगे अपने फीडबैक्स उसके बाद आपने फाइनल कर दिया सॉफ्टवेयर अब सॉफ्टवेयर जब फाइनल कर दिया तो मैं एम के बारे में बताना बताया था मैंने कि एम में ये होता है कि एक साल के अंदर जितने सपोर्ट जित दो फर्ज कीजिए दो वर्जन आए लेटेस्ट अपडेट हुई वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली किसी जगह आप कोई कोई प्रॉब्लम आई कोई डेटाबेस के अंदर या आपको हैंडलिंग में किसी मॉडल के अंदर वो दैट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ केयर बाय दी वेंडर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड दी ए एम सी वो सारे के सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे ये आज हमारा जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर वाला यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अगले क्लास अगले क्लास में इसके जो आगे की चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में वो हम आगे की चीज़ों को जो और पॉइंट्स हैं उनको टेकअप करेंगे फिर जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर हम आपसे कहेंगे कि आप क्वेश्चन आप पूछिए या जो आपको प्रॉब्लम्स हो वो पूछिए ठीक है ना देट वॉज ऑल अबाउट टूडे Thank you so much